हेलो एवरीवन दिस इज अजीत हियर फ्रॉम इंटरव्यू नेटवर्क वेलकम टू चलो वन मोर टाइम एंड आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है एज अ ट्रबल शूट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बीजेपी का जब राउट फ्लैप होता है तो हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं नाउ ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही कॉमन है इन इन नॉक ऑपरेशन एंड मोस्टली सो एज ए एलवन इंजीनियर हो चाहे एल टू इंजीनियर हो चाहे एल थ्री इंजीनियर हो हर कोई स्टेप्स जो फॉलो करता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपर्टीज विच दे है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एलवन की बात करूँ तो वो ये चेक करेगा कि बीजेपी लिंक फ्लैप कर रहा है तो वो लिंक का इशू होगा सर्विस प्रोडक्ट का इशू होगा और वो केम कंप्लेनेंस कर देगा सर्विस प्रोडक्ट से नाउ सर्विस प्रोडक्ट से अगर फीडबैक आता है कि नहीं उनके साइड से कोई इशू नहीं है तो वो केस सस्कट कर देगा लेवल टू को लेवल टू क्या चेक करेगा कि रिकर्सिव रॉटिंग का इशू तो नहीं है यानी नेक्स्ट स्टॉप मिसिंग तो नहीं है या कोई कन्फ्यूशन का इशू तो नहीं है कोई होल्ड टाइम का इशू तो नहीं है वो ये सब चेक करेगा उसको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो थ्री को सिलेक्ट कर देगा एल थ्री इन सभी चीजों को दोबारा एक बार चेक करेगा उसके बाद फिर क्या देखेगा कि क्या राउट डैम्पनिंग हम यूज कर सकते हैं क्या राउट डैम्पनिंग से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं उसका इफेक्ट को फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो वो अगर आप देखोगे इस पूरे प्रोसेस में एल वन एक अलग स्टेप फॉलो करता है एल टू एक अलग स्टेप फॉलो करता है एल थ्री एक अलग स्टेप फॉलो करता है सो इस वीडियो में हम सारे वो स्टेप्स कवर कर रहे हैं कैसे एक एज ए नेटवर्क इंजीनियर इन रिस्पेक्ट ऑफ योर किसी भी लेवल पे हो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके इस बीजेपी के राउट फ्लैपिंग इश्यूज को बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें हुआ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क इंडस्ट्री ताकि हम सब मिलकर हेल्प कर सके एंड आगे बढ़ सके गाइज डू कमेंट एंड कमेंट सेक्शन ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है और उसमें क्या कमी अगर रह गई है तो हम कैसे चीज को और इम्प्रूव कर सकते हैं Guys, let's start today now. And thank you so much. Let's enjoy this content. Imagine your network as a highway, and BGP route flapping as a series of rapid road closures and openings. This instability can cause significant network performance issues, akin to traffic chaos. Now, let's add recursive routing failure to the mix. It's like a GPS that keeps recalculating, causing further distress to your network. Understanding BGP route flapping is the first step in troubleshooting it. Now. Let's delve into the troubleshooting process. Troubleshooting BGP route flapping involves a series of steps that you need to follow meticulously. Let's dive right into it. First, it's essential to understand that BGP route flapping occurs when a router alternately advertises and withdraws a route. This can be a symptom of network instability and cause unnecessary routing table recalculations, which can impact network performance. To troubleshoot this issue, you must first identify the flapping route use the command show ip bgp to display the bgp routing table look for routes that have a high flap count next you'll want to investigate further enter the command show ip bgp flap statistics this command gives you detailed information about flapping routes including how often they've flapped and when they last flapped if you have identified a flapping route try to find out why it's flapping One common cause is a recursive routing failure. This happens when a router can't find a route to the next hop for a BGP route. To check for recursive routing failure, use the command show IP route. This will display the IP routing table. Look for the next hop IP address of the flapping route. If it's not in the routing table, you found your problem. Fixing a recursive routing failure usually involves correcting the routing configuration. This might mean adding a static route to the next hop, adjusting the routing protocol configuration, or fixing a physical network problem. We could use the debug IP BGP updates command. This command will provide real-time updates on BGP routing information, letting us observe route changes and potentially spot any instability. Once we've identified the issue, it's time to understand the reasons behind it. Route flapping in BGP can be caused by various factors. Unstable links, for instance, can cause a route to go up and down frequently, leading to route flapping. Hardware issues such as a faulty interface or router can also lead to this problem. It's crucial to investigate these potential causes to pinpoint the root of the issue. Now that we've identified the issue, and understood its causes the next step is to resolve it if the issue is with unstable links we might need to look into adjusting our router configurations this could involve modifying the hold time which determines how long a router waits before declaring a route as unavailable if hardware issues are to blame 
we might need to replace the faulty equipment or update the device's firmware. In some cases, the flapping might be a symptom of a bigger issue such as a misconfigured network or a routing loop. In such cases, we'll need to take a more comprehensive approach to troubleshoot and fix the underlying problem. In the case of misconfigurations, ensure that the BGP timers are correctly set. If they're too aggressive, they can cause routes to be withdrawn prematurely. Also, check for any routing policies that might be causing instability. If you suspect a network attack, look for patterns in the logs. Unusual traffic patterns or a sudden surge in route advertisements could be signs of an attack. In such a case, consider implementing security measures such as route filtering or rate limit. But how do we prevent future instances of route flapping? This is where route dampening comes in. Route dampening is a technique used to minimize the disruptive effect of flapping routes. When a route is flapping, it's suppressed for a certain period of time. This helps maintain the overall stability of the network. However, the work doesn't stop there. It's equally important to monitor network performance after restoring the BGP. This ensures the issue has been fully resolved and helps identify potential problems before they escalate. With the right approach, you can effectively manage BGP route flapping and maintain your network's performance.